আচ্ছা আমরা দুইটা এরিয়া কমপ্লিট করছিলাম এখন থার্ড এরিয়া থেকে শুরু করব থার্ড এরিয়াতে যেটা আছে প্রথমে টাইটেল তারপর তিনটা প্রোমো প্লাস এটা স্লাইডার হবে স্লাইডার উইথ পেজিনেশন তো আমরা মোটামুটি আগে স্টাইলটা করে ফেলি তারপর এটাকে স্লাইডার নিয়ে আসব প্রথমে হচ্ছে আমাদের সেকশন টাইটেল আমরা কি আওয়ার সার্ভিস আওয়ার টিম এরিয়া করছি সেকশন টাইটেল সেকশন টাইটেল এইচ ওয়ান দ্য পাওয়ার টিম সিঙ্গেল মেম্বার সাথে ইমেজ এইচ থ্রি পি ওকে এবার স্টাইল করি প্রথমে আছে টাইটেল টাইটেল হচ্ছে বোল্ট আওয়ার টিম এবং এটা হচ্ছে লাইট পুরোটার ফ্রন্ট সাইজ হচ্ছে ফোর্টি ফোর ফ্রন্ট সাইজ ফোর্টি ফোর পিক্সেল এখানে একটা চেঞ্জ আছে সেটা হচ্ছে আওয়ার টিম আমাদের বোল্ট তো সুতরাং এটাকে আমরা স্পেনে নিয়ে আসবো এইচ ওয়ান স্প্যান ফ্রন্ট ওয়েট বোল্ট এবং ফন্ট ওয়েট লাইট ট্যাক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস এবং ট্যাক্স অ্যালাইন সেন্টার এ বসে আসলো আচ্ছা এরিয়াকে কালার দিয়ে দিই এরিয়ার কালার হচ্ছে ব্ল্যাক ক্লাস নেওয়া হয় নাই আবার টিম এরিয়া তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড padding <coughs> ebar amader eta color hocche shala আমাদের দুইটা বর্ডার আছে একটা হচ্ছে দুইটা দুই কালারের সো আমরা বর্ডারটা নিয়ে আসবো বিফোর আপটার দিয়ে ঠিক আছে বিফোর আপটারের কাজ আগে দেখছেন আপনারা এইচ ওয়ান আমরা এইচ ওয়ানের বিফোর করব পজিশন রিলেটিভ position absolute content none wait bottom ninety nine pixel uh, 
height five pixel এবং কালার এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রথম জিরো লেফট থেকে জিরো এ অবশ্যই আসলো এখন এটাকে সেন্টারে আনতে হবে সেন্টারে আনার জন্য যেটা করতে হবে লেফট থেকে ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট লেফট থেকে আসবে এবং তার উইট নাইনটি পিক্সেল নাইন পিক্সেলের মার্জিন অর্ধেক মার্জিন লেফট হবে কত ফর্টি কত পরে ফোর পয়েন্ট ফাইভ শিওর তো দেখি ঠিক আছে একদম সেন্টারে আসছে এখন উপর থেকে আরও একটু নিচে নামবে সেটা হচ্ছে এই যে এইচ ওয়ান তার প্যাডিং বটম দিতে হবে প্যাডিং বটম কত দিব এইটু এটার প্যাডিং বটম হচ্ছে আপনার থার্টি এইট থার্টি এইট পিকজেল এবার ওকে এখন আর একটা আরেকটা বর্ডার নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে আমি সেম জিনিসটা কপি করলাম আফটার পজিশন অ্যাপসলিট লেফট থেকে জিরো আরেকটার বর্ডারের উইট হচ্ছে এবং তার অর্ধেক হচ্ছে আর তার কালার হচ্ছে সে আসছে সে এখানে এখন তাকে তাকে আরো নিচে নামাতে হবে নিচে নামানোর জন্য যেটা করতে পারি প্রথমে এইচ ওয়ানের মার্জিন বটম দেই মার্জিন বটম তিরিশ পিকজেল এবার আফটারকে নিচে নামাবো বটম থেকে তারপরে তো সেন্টারে আসছে না গন্ডগোল আছে আচ্ছা ওয়েট ঠিক আছে 
लेकिन तो सेंटर है आज सेंटर ये टा है ना ये टा और ये टा तो बस शॉप की चुम्मी लिए सेंटर है ना ना ऐ का नहीं जे थर्ड थ्री बोल सिलेक्ट ना क्यों रखो तो फोर्टी फोर्टी फोर हो बे आठ बिशो हो बे जाइए एक बार हमें आरो मार्जिन बॉटम दे दे ताले शुभिदा हो सेक्शन टाइटल है मार्जिन बॉटम मार्जिन बॉटम तरीफ आए तो गया ओके ये बार ऐटे किसान जाओ पहले में इमेज तार पर होते हैं टाइटल तार पर होते हैं सबटाइटल तार पर पैरेग्राफ टाइटल है वीडियो सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ बीस पिक्सेल फ़ॉन्ट वेट बोल्ड रेगुलर सोलो पिक्सेल इमेज हम लोग सबटाइटल निश्चित स्पैनिश सो स्पैन के कॉल करी इस थ्री स्पैन रहते हैं फ़ॉन्ट वेट बोल्ड फ़ॉन्ट साइज़ ट्वेंटी पिक्सेल कलर सबसे तक अब ये टाइप होते हैं डिस्प्ले ब्लॉक नीचे आस पे फ़ॉन्ट वेट होते हैं रेगुलर फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं कतो हाँ सिक्सटीन वन सिक्स पिक्सेल शॉप गुलाई कलर शादा सिंगल मेंबर कलर शादा ये वो सेश लो तार पर इमेज इमेज आसे नहीं जाओ चेक टे इमेज एबार नहीं अच्छा हम लोग इमेज एक टा निजेरे करें नहीं दूसरों इनटू दूसरों है मेंबर के फाइन इमेज अच्छे ही था और एक बहुत समस्या नहीं एक और एक तो जिन्हें स्कैल कर बन जाए एक अन्य जेब भी आसे जमान शुद्ध मत्रो की बोले इतने के मार्जिन मार्जिन इसमें जो दे धोरी चौलीस पिक्सेल आप छोलेश पिक जाए। ये तो जो दे आल कार्सल दे आमी अकोन शोरो शोरी कार्सल कोरे फिली ताहले ए स्टेल ऑटोमेटिकली पे जाए। ठीक है सर? तो आमने शोरो शोरी आल कार्सल अकोन इंटीग्रेट कर बो हैं। हमरा आल कार्सल इस कर बो होते हैं वन आल कार्सल वन। डाउनलोड क्लिक कर। आल कार्सल आशा करते हैं शोभा कस्टमर जिम प एक बार देखें आल कार्सल करा जोनो जे शॉप लाग बे तादेस सीएसएस एवं तादेस जेस आर ए जे कोरी जेस तो आमदेर कॉल कराया से इतिम सीएसएस तादेर स्टाइल पार्ट जोनो जमान ए जे तादेर पेडिनेशन के स्टाइल हैं तादेर स्टाइल पार्ट जोनो इतिम सीएसएस आम्रा तिम सीएसएस कॉल कर बोना कारण आम्रा आमदेर स्टा� पोतिटा आइटम, एक टा डिवेल मुद्दे तक बे, ये जे इटा होता है एक टा आइटम, ये पूरा टा मिला एक टा आइटम, तो पोतिटा आइटम एक टा डिवेल मुद्दे तक बे, एवं शॉप गुला आइटम एक टा डिवेल मुद्दे तक बे, मैंने शॉप गुला आइटम के एक टा डिव डिव दे गिरे नहीं तो हो बे, एवं वो डिवेल आइडिया बा क्लास 
আমার আইটেম শো করবে কয়টা কীভাবে আসবে না আসবে সব এটার মাধ্যমে করতে পারবো সো আমরা ডাউনলোড করছি সেটা নিয়ে নিই এখানে অল কার্সল যে ফোল্ডারটা আছে তার মধ্যে তার মধ্যে অনেকগুলাই সিএসএস যেমন আমরা মিন জ্যাসটা নিব এটা হচ্ছে আমাদের জ্যাস এখানে জ্যাস ফোল্ডার করি জ্যাস মিন জ্যাস নিলাম এবং সিএসএস এর মধ্যে আমরা হচ্ছে অল কার্সল সিএসএস এবং ট্রানজেকশন সিএসএসটা নিব इन्स्टल करार्कअपटा कम मार्कअपटा हे प्रतिटा मेम्बर आईटेम हम एक डिबर मध्य आज तरह आईटेम एवं आवर टीम हम रैपार आईटेम मेम्बरगुल रैपार आईटेम सो आवर आईटेम आलकारसल एक्ट करबी जो एन मेन जे आ মেন যে আছে ডকুমেন্ট রেডি ফাংশন আমি নিয়ে আসি এটা এই যে যেভাবে অ্যাক্টিভ করতে হবে ডকুমেন্ট রেডি ফাংশন সম্পূর্ণ এখানে বলি যেটা এই ডকুমেন্ট রেডি ফাংশন হচ্ছে আপনার জে এস এর শুরু এবং শেষ ডকুমেন্ট ডকুমেন্টের এটা অনেকগুলো ফাংশন আছে যেমন ডকুমেন্ট রেডি ফাংশন উইন্ডো ফার্স উইন্ডো ফাংশন উইন্ডো লোড ফাংশন এরকম অনেকগুলো ফাংশন আছে এগুলো মিনিং হচ্ছে আপনার जो आप एस टी एम एल डकुमेंट रेडी हो तक एक्टिवेटर क्च कर सम्पूर्ण रेडी हार पर और उन्डो लोड हम सम्पूर्ण उन्डो लोड हार पर वेबसाइट लोड हार पर तो डकुमेंट रेडी फांगशन एवं आईडी हमार थीम तैतो आवार थीम আওয়ার টিম এবং আল কার্সল হচ্ছে অ্যাক্টিভেটর তো আমাদের এখন যদি স্টাইলটা দেখি কেমন হয় দেখেন তিনটা করে আসবে পাইছে সরি এখন পাই নাই কারণ আমরা জে এস সি এস এস এবং কোনোটাই কিছু কল করে নিই কল করে নিই প্রথমে আল কার্সল সি এস এস আল কার্সল সি এস এস আরেকটা আছে অল ট্রানজেকশন সিএসএস অল ট্রানজেকশন সিএসএস হচ্ছে ইফেক্টের জন্য ব্যবহার করা হয় যেমন অ্যানিমেশন ফেড ইফেক্ট বা ট্রানজেকশন স্টাইলের জন্য এবং অল কার্সল মিন জেস এবার যদি অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট করি অ্যাক্টিভেট করি তাহলে আমাদের পাওয়ার কথা এই যে ঠিক আছে এখন আমরা আইটেম কন্ট্রোল করব কীভাবে আইটেম কন্ট্রোল করতে হয় যেমন আইটেমস ডিফল্টভাবে পাঁচটা আছে এখানে পাঁচটা শো করছে চারটা শো করছে কারণ আমাদের চারটাই আছে আমরা এস টিমেলে যদি বাড়িয়ে দিই সিঙ্গেল মেম্বার আমাদের চারটা আছে আমরা আরও দুইটা তিনটা বাড়িয়ে দিলাম পাঁচটা যাই হোক এবার আমি আইটেম কন্ট্রোল করব যেমন আইটেমস ফোর আইটেমস ফোর মানে আইটেম চারটা তারপর আইটেম ডেস্কটপ স্মল এটা হচ্ছে আপনার স্মল সাইজ ডেস্কটপের জন্য এখানে প্রথমে হবে আপনার ডেস্কটপের উইট এবং তারপর হবে আপনার আইটেম এই উইটে কয়টা আইটেম দেখাবে আচ্ছা আমাদের লেআউটের কলাম উইট কত নশো তো আমরা বলে দিই যে নশো সত্তর পিকজেলে চারটা শো করবে এবার আমরা একটু স্টাইলটা করে ফেলি যেমন আমাদের ইমেজ সাইজ ইমেজ সাইজ হচ্ছে একশো তিরিশ ইন্টু একশো তিরিশ স্টাইল সি এস এস ইমেজ উইথ একশো তিরিশ পিকজেল হাইট 
130 pixel border radius border radius 50% margin bottom 15 pixel tarpor pura ta hocche text align center center ear size hocche apnar uh, 14 pixel font size 14 pixel shit এবার ঠিক আছে এখন আমরা স্টাইল করব হচ্ছে পেজিনেশন বারটা ঠিক আছে এখন দেখেন এই আলকারসেল অপশনে কাস্টমাইজিং অপশনে তাদের পেজিনেশন ডিফল্টভাবে ট্রু করা আছে আমাদের জাস্ট স্টাইলটা করলে হবে আর নেভিগেশন ফলস সুতরাং নেভিগেশন আসে নেই তো আমরা যেটা করব পেজিনেশন ট্রু পেজিনেশন ট্রু করা আছে আমরা চাইলে পেজিনেশন ক্লাসটা পাবো এখানে এই যে অল কন্ট্রোলস এবং পেজিনেশন ক্লাসটা আমরা পেয়ে গেলাম তো আমাদেরকে এটা স্টাইল করতে হবে যেমন কীভাবে স্টাইল করবো প্রথমে আরেকটা কথা বলে রাখি এখানে আমাদের অনেকগুলো স্লাইডার আছে তাই না এটা একটা এটা একটা দেন এটা একটা তা আমরা প্রত্যেকটা স্লাইডারে একটা থিম ক্লাস দিয়ে দিই তাহলে আমাদের ধরতে সুবিধা হবে যেমন থিম ক্লাস বলতে যে এখানে ডিফল্টভাবে যে থিমটা আছে যেটা হচ্ছে অল থিম আমি এই থিমটা চেঞ্জ করে আমি জাস্ট আমার একটা ক্লাস দিব তো সেটা দেওয়ার জন্য যেটা করতে হবে অপশনে থিমস আমি ফার্স্টটাকে থিম ক্লাস দিলাম হচ্ছে থিম স্লাইডার আমি একটা ক্লাস দিলাম এবার যদি আমি রিফ্রেশ করি আমাদের থিমস এবার আমি এই ক্লাস গুলো দিয়ে কন্ট্রোল কে সিলেক্ট করব ঠিক আছে আমি প্রত্যেকটা ক্লাস নিয়ে নি আলকারসেল আওয়ার টিম সব দেখেন ক্লাস নেস্টেড ক্লাস নেস্টেডের ব্যাপারে আচ্ছা এগুলো হচ্ছে একই ডিপের ক্লাস সো কোনো গ্যাপ হবে না আমি যদি গ্যাপ দেই যেমন এই অবস্থায় যদি আমি একটু দেখি আমার ক্লাসটা পাচ্ছি কিনা দেখেন এই যে আমার ডিপ সিলেক্ট করলাম ক্লাসটা পেয়ে গেছে তাই না আওয়ার টিমের আগে আমারটা পেয়েছে যেটা নেস্টেড করছি সেটাই এখন আমি যদি একটা গ্যাপ দেই ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য কোনো ক্লাস নেই তার মানে এটা সিলেক্টিংটা ঠিক হয়নি যাই হোক এটা গ্যাপ হবে না আমরা এখন সিলেক্ট যেটা করব সেটা হচ্ছে কন্ট্রোলসকে এই যে এর কন্ট্রোলকে আমরা সিলেক্ট করব এর মধ্যে যে কন্ট্রোলটা আছে এটা তো আমি ক্লাসটা নিয়ে নিলাম কন্ট্রোলস এখন দেখেন অল কন্ট্রোলস এভাবে এখন এটা হচ্ছে এই কন্ট্রোলস হচ্ছে এর চাইল্ড সুতরাং জেনারেশন গ্যাপ এ অবস্থায় যদি দেখি আমি কন্ট্রোলসকে সিলেক্ট করলে আমার কন্ট্রোলসটা আসছে আমি যদি না দেই কোনো কন্ট্রোলস আসে নাই এটা হচ্ছে এদের নিজস্ব স্টাইল আল সি এস এস থেকে আসতেছে আচ্ছা যাই হোক দিলাম এবার আমাকে যেটা সিলেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে আল প্যাজিনেশন ডিপটা এবং সেটা হচ্ছে আল কন্ট্রোলসের ভিতরে আল কন্ট্রোলসের ভিতরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অল প্যাজিনেশন তার মধ্যে অনেকগুলো ডিপ আছে সবগুলো এই তো দুটা ডিপ একটা হচ্ছে অল পেজ অ্যাক্টিভ একটা হচ্ছে অল পেজ এবং অল পেজের পেজের এক মধ্যে হচ্ছে স্প্যান আমরা স্প্যানটাকেই স্টাইল করব প্রথমে অল পেজ তারপর হচ্ছে অল পেজ ডট অ্যাক্টিভ এটা হচ্ছে এটা অবশ্যই পাশাপাশি হবে কারণ একই ডিপের ক্লাস ঠিক আছে এবার আমরা স্টাইল করি কীরকম স্টাইল হবে আমাদের আমাদের স্টাইল হবে এটা
which have a no pixel no pixel height all pagination it has a span there are more than a set wheat I'm a 10 pixel in them height 10 pixel background shot up this display in line blog এবার যদি দেখি আসছে এখন আমি তাকে পাশে পাশে আনব ঠিক আছে তো যেটা করতে হবে আল প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দুটাই ডিপ আছে আমি আল প্রেজেন্টেশনের ডিপগুলোকে ডিসপ্লে ইনলাইন করব যেটা আমরা এলআই ইউএল এল আইয়ের ক্ষেত্রে করি ডিসপ্লে ইনলাইন পাশাপাশি আসছে এবার তাদের দুইটার মধ্যেই মার্জিন রাইট দিলাম আমি মার্জিন রাইট फाइव पिक्सल एवं एखे मार्जिन रईट माइनस फाइव पिक्सल जाते जिरो जिरो हो जाए यह आसल एन जेटा एक्टिव से क्लस आलदा कलर है ये हे एक्टिव एक्टिव बैकग्राउंड हो येलो ये हे एक्टिव एक्टिव बैकग्राउंड अवश्य से स्पैनर स्पैनर बैकग्राउंड ठीक है एन एट सेंटारे आनते हैं सेंटार आनार्ज जो करते आल कंट्रोल्स के टेक्सट एलाइन सेंटर ठीक है आल कंट्रोल्स टेक्सट एलाइन सेंटर ए ठीक है সবাই বুঝতে সাপোজ এই যে নেভিগেশন যে বার্ড নেভিগেশন অপশনটা আছে আমি যদি নেভিগেশন অপশন ট্রু করি নেভিগেশন ট্রু ঠিক আছে এ ট্রু করার পর দেখেন এখানে আমাদের কোনো নেভিগেশন কন্ট্রোলসের কোনো নেভিগেশন নেই এখন আমি যদি রিফ্রেশ করি रिफ्रेश करार्ट्रोल्स देखें नेविगेशन अल बाटन्स ये नैबार प्रिभिया स्नैक्स बस इसे गेस तक ये प्रिभिया स्नैक्स देखा जा प्रिभिया स्नैक्स आसला के जदि चेन्ज करते हैं इधर अपशन आज नेविगेशन टैक्स नेविगेशन टैक्स दीबें नेविगेशन टैक्स एम थार्ड बैकेट ता जे भाव लिख से ठीक से भावे তারা যেভাবে লিখছে আমি দিয়ে দিলাম এভাবে এখন আপনি যদি বলেন যে এটা হচ্ছে পি বড় হাতের এটা যদি হয় এন অপশন চেঞ্জ করলাম এবং পি এন দেখা যাচ্ছে আমি কালারটা একটু চেঞ্জ করি পি এন দেখা যাচ্ছে এখন আপনি যদি এখানে চান ফ্রন্ট অসমের আইকনও আনতে পারেন সরাসরি ফ্রন্ট অসমের এখানে আইকনটা যুক্ত করে দেবেন এখন এটা যুক্ত করার বিষয়ে একটু একটু সিনসিয়ার হইতে হবে যেমন এখানে ওদের অপশনে ডাবল কোটেশন ইউজ করা হয়েছে ঠিক আছে তো আমরা যখন ফ্রন্ট অসমের আইকন ইউজ করি তখন অবশ্যই কি আসে ডাবল কোটেশন মানে ডাবল কোটেশন ক্লাসের সাথে আসে তাই না আচ্ছা এটা জেস ফাইল सपोज हमें एस टी एम एल देखी हमें एक फोन रोसमेर आईकन ये जेनारेट कर देखें ये क्लस कि डबल कोटेशन आदा जेटा करते हैं ये जो फोन रोसम आईकन चाहिए जैगे मन कर लेफ्ट चाची से क्षेत्र में डबल कोटेशन चेन्ज कर सींगल कोटेशन कर दीते हैं सींगल कोटेशन ठीक है तेल अपन क्च कर मैं हमारे सी एस एस बाजे फ्रंट अफ हमें क्लसट धरते पर लेफ्ट एवं रईट देखें आ 
এই হচ্ছে ব্যাপার এবার আপনি স্টাইল করবেন এই যে এটা সিলেক্ট করতে পারবেন না এখন যেমন এই যে অল বাটনস অল কন্ট্রোলস অল বাটনস অল কন অল বাটনস অল ফ্রিপ অল নেক্সট এটাকে সিলেক্ট করতে পারেন আমি সিলেক্ট করে দেখাই যেমন অল কন্ট্রোলসের পরে আমাদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এরপর আসবে হচ্ছে অল বাটনস অল বাটনস তার মধ্যে আছে অনেকগুলো দুটা ডিপ এবং ডিপগুলোর একটা ক্লাস হচ্ছে অল প্রিপ আরেকটা ক্লাস হচ্ছে অল নেক্সট এবার আমি যদি স্টাইল করি যেমন আমার ডিপের ডিসপ্লে ইনলাইন তারা পাশাপাশি থাকবে ইনলাইন ব্লক দিলাম যাতে উইট হাইট পাই এবং উইট হবে আপনার পঞ্চাশ পিকজেল হাইট হবে আপনার পঞ্চাশ পিকজেল এবং কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে আপনার কী দিতে পারি সি 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 এমন কালার দিতে পারি সাদা সরি কালার রেড দিলাম এবং ট্যাক্সটা লাইন সেন্টার যাতে আইকনটা সেন্টারে থাকে তারপর ফ্রন্ট সাইজ আইকনের ফ্রন্ট সাইজ একটু বাড়াই দিলাম টোয়েন্টি টু পিক্সেল এবং প্যাডিং টপ দিলাম যাতে সেন্টার হয় উপর থেকে যাতে নিচে নেমে আসে ফাইভ পিক্সেল এবার দেখি কীরকম হয়েছে এ বসে আসলো আচ্ছা ফাইভ পিক্সেল কম হয়ে গেছে ডিফ এবং এই যে কল করছিলাম প্যাডিং টপ এটাকে সেন্টার করি এ বসে সেন্টার ইলেভেন পিক্সেল এবার যদি চান যে এটা এক এটা এক পাশে এটা এক পাশে এরকম থাকবে তাহলে আপ জাস্ট করতে হবে কি অল প্রেপ যেটা আছে অল প্রেপকে সিলেক্ট করে বলতে হবে পজিশন অ্যাপসোলিউট লেফট থেকে জিরো ঠিক আছে তারপর নেক্সটকে সিলেক্ট করে বলতে হবে যে পজিশন অ্যাপসোলিউট রাইট থেকে জিরো রাইট থেকে জিরো ঠিক আছে এখন একে যদি উপরে তুলতে চান তাহলেও সেটাও করতে পারেন যেমন একে অল বাটনসকে বলতে হবে পজিশন অ্যাপসোলিউট টপ থেকে জিরো অবশ্যই অ্যাপসোলিউট যখন করবো অবশ্যই তাকে উইট দিতে হবে উইট ছাড়া সে জাস্ট তার কন্টেন্ট যতটুকু আছে ততটুকু উইট যেমন এই যে আল বাটনস এখন উইট পায়নি আমি যখন পজিশন তুলে দিব তার উইট দেখেন হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট বলে এখন শো করতেছে না আমি একটা মিনিমাম হাইট দিই মিনিমাম হাইট দিলে বুঝতে পারবেন মিনিমাম হাইট পঞ্চাশ পিকজেল এখন দেখছেন হানড্রেড হানড্রেড পার্সেন্ট উইট পাচ্ছে আমি যখন পজিশন অ্যাপসোলিউট করবো তার উইট একদম নাই কিছুই নেই আচ্ছা যাই হোক যখন পজিশন অ্যাপসোলিউট করবো তাকে উইট হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দিতে হবে এবং এখন বলেন যে টপ থেকে জিরো সে টপ থেকে জিরোতে আসবে ঠিক আছে এখন টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট নামান মাঝখানে নিয়ে আসলাম এবং মার্জিন টপ মাইনাস করতে হবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ যতটুকু আমার আইটেমের হাইট ততটুকু আমি তার অর্ধেক বাদ দিলাম সে এখন সেন্টারে আসছে এখন তাকে সরাই নিয়ে আসেন যদি আর একটু লেফটের রাইটে চান মাইনাস করেন তো এখানে নিয়ে আসলেন একেও সেম জায়গায় নিয়ে গেলেন মাইনাস ওয়ান ফিফটি ফিক্স আরও বেশি বুঝতে পারছেন রাইট থেকে আমি জাস্ট কি বলে পিকজেল বাড়ালাম কত পিকজেল যাবে মাইনাস টেন পিকজেল আমি আস্তে আস্তে বাড়ালাম যতটুক যাই ঠিক আছে রিফ্রেশ করলাম আমি এগুলো সেভ করে নিই ঠিক আছে আর দুইটাই যখন দুইটা থাকে তখন মানে এই যে সাপোজ আমরা ফার্স্ট টাইপ কি করছি পজিশনিং করছি কান্ট্রোলসকে পজিশনিং করছিলাম না যদি দুইটাই থাকে তখন কন্ট্রোলসকে পজিশনিং না করাই বেটার হ্যাঁ তখন শুধুমাত্র আল প্রেজেনেশনকে আলাদাভাবে পজিশন যেহেতু দুইটা তো একসাথে এক জায়গায় থাকবে না দুইটা থাকবে আলাদা আলাদা জায়গায় একটা মনে করেন প্রেজেনেশন সবসময় নিচেই থাকবে এবং নেভিগেশন পাশাপাশি উপরে যেখানে থাকুক তখন আর অ্যাসোলেট পজিশনিং করবেন আপনি বাটনস আর প্রেজেনেশনকে 
আর যদি একটা থাকে তাহলে সরাসরি কন্ট্রোলসকেই উপরে নিয়ে যেতে পারে মাইনাস যে না নেই সরাসরি কন্ট্রোলসকে উপরে নিয়ে গেলে সুবিধা ঠিক আছে প্রশ্ন সুন্দর এখানে শুধুমাত্র ডি বিলাম কেন এখানে শুধুমাত্র ডিভিয়াস স্টাইল করছি প্রিভিয়াস নেসকে করলাম না কেন এই তো ডট দিয়ে ক্লাসটা লিখে দিতে পারতাম হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখ আমার ডিফ হচ্ছে অল প্রিপ অল নেক্সট আমরা কিন্তু এই দুইটাকে স্টাইল করে নিই আমি যদি ডট দিয়ে এই ক্লাস দিয়ে স্টাইল করতাম শুধুমাত্র এটাই পেত ডট দিয়ে অল নেক্সট করলে শুধুমাত্র অল নেক্সট ক্লাসটাই পেত আমি শুধুমাত্র ডিফ এটাকে করছি কি অল বাটনস স্পেস ডিফ তাকে স্টাইল করছি তার মানে আমি করতে চাইছি দুইটাকে একই স্টাইল মানে এর ভিতরে আল বাটনসের ভিতরে দুইটা ডিভ আছে আমি এই দুইটাকেই সিলেক্ট করছি ডিভ দিয়ে হ্যাঁ দুইটাকেই সিলেক্ট করছি দেখেন দুইটাই পেয়ে গেছে এই দুইটা এবং তার আগে পাইসে হচ্ছে অল প্রি তার আগে এবং ডিভের আগে পাইসে অল নেক্সট কারণ আমি এটা আরও নেস্টেড আমি এই ডিভের পরে আবার অল নেক্সট যোগ করছি মানে সেটা আরও নেস্টেড সেই জন্য নেস্টেডটাই আগে পেয়েছে তো আমি এই ডিভ দেওয়ার কারণ হচ্ছে দুইটা যাতে সেম স্টাইলটা হয়ে যায় বারবার না লিখা আর আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন আচ্ছা এবার আপনাদের কাজ দিই সেটা আমি রেকর্ডিংয়ে বলে দিই হ্যাঁ আপনাদের কাজ হচ্ছে এটা যেহেতু করতে পারছেন এটা যেহেতু করতে পারছেন এটা করতে পারবেন এটা যেহেতু স্লাইডার এটা এটাতে হয়তো বা একটু গন্ডগোল হইতে পারে যেহেতু স্লাইডার না তারপরও আপনারা করবেন যেটা সেটা হচ্ছে এটাকেও স্লাইডার করে নিয়ে আসবেন আমি স্লাইডার প্র্যাকটিস দেখতে চাই এবং এটা অবশ্যই স্লাইডার এটাও স্লাইডার ক্লায়েন্ট স্লাইডার প্রত্যেকটা লগো হচ্ছে এক একটা সিঙ্গেল আইটেম হুম এইটুকু পর্যন্ত করে নিয়ে আসতে হবে আপনাদের ঠিক আছে আর পুরোটা করতে পারলে তো আরও ভালো 